天地颤抖，群龙狂舞，一张张巨大的龙翼几乎遮住了太阳的每一丝光芒。这正是代表着这个世界最高实力的九大高手混战的场景。陈叔光，你够了，别再介绍九大高手了，我才是主人公位，我才是唯一从地球穿越到这个世界的人啊！原我可是这个穿越剧的主角。身为故事主角，我都忘了自我介绍了。我叫星云，本人才智过人，却久久不能得志。上辈子姑姑临终有废柴，然后从楼梯上滚下来摔晕了。醒来的时候发现，我居然穿越了，这是老天对我的眷顾吗？但穿越后的人生和之前并没什么差别。看过那么多穿越剧，都不是这样的。隔壁极品家电的林三才是穿越剧主角该有的人生，好吗？唉，从来没有像我这么悲催的男主角了吧？啊，是他，一路香，你还记得我吗？这么多年以来，我一直都在默默的关注着你啊。耶，哇！哥，哈，这个，这，这就是差距吗？仅仅是余波就差点要了我的命啊！我悲催的人生，再见，我最爱的女孩，就这样结束吧。这两世的屌丝的悲催人生。真是似曾相识的感觉啊！刚穿越到这个世界的时候，也是在异口井里遇到了他。你不要紧吧？这边还有些地方，先来这边做吧。小时候的一罗香，不会错的，他一定是一罗香。难道我又回到了七岁的时候？我竟然重生了！老爹呀，你太仗义了！来，门一个。不会错的，刚穿越来的时候也是这样。对了，那岂不是这辈子将要发生的事？我已经都知道了。我记得，我们被救好像是半个月之后。那四个男孩最后喝的是女孩的血，两个女孩都死了，一罗香也差点因此丧命。这一次，我绝对不允许这样的事发生。我一定要保护好一罗香。虽然可以直接凭经验收拾他们，不过现在时机未到。救命啊！救命啊！救命！救命啊！还是省省力气吧。这个时候，外面根本没有人。什么事？你饿不饿？我这里有几片苔叶，可以凑合充饥用。开始会有点苦，多嚼嚼还是很好吃的。嗯，大苦。后面果然很甜。那个，我现在没有什么能给你的，可以先欠着吗？要是这么想会舒服的话，那你就欠着吧。那个，那个，那可不可以再给我一片？先欠着一片就好，当当然可以。谢谢你，我以后一定加倍还你的。<笑>他笑了，好可爱。要么再给我两片吧，先欠着
。哦，虽然感觉你那里也不多，但我想给那两个女孩也吃些。啊、这种时候还在想着别人吗？这是何等令人膜拜的境界啊！要是，要是很为难就算了。啊、没事儿，当然可以啊！别让那几个男孩知道就好、啊。谢谢你，想不到你那么善良。够了，别说了，我没你想象中那么好。我本来是想给你食物，让你留下对我的好印象，现在。必须保存体力，要防止他们第七天行凶。继续睡觉，按住他，快点，快点！什么声音？不要乱动！救命、啊！回家再叫叫杀了巴洛斯，按住他的手。不对，这声音，叶罗星，混账，住手啊！天就开始行凶，难道是因为我把食物都藏起来了吗？真是经验害死人！看样子，上一世的经验只可借鉴，不能全信了。东西吧，来，张嘴。你现在生病了，营养必须要跟得上才可以。嗯、真乖，心雨，你接着吃。让你吃你就吃吧，别让我着急哦。谢谢你，我以后一定会加倍还给你。还毛线啊！继续吃。食物本来就不多，他竟然一次给了我六片。这个人为什么对我这么好？哎，做好了，<笑>来换个新的吧，凉快吧？好好睡一觉吧，我给你唱一首安眠曲。睡吧，睡吧，我亲爱的宝贝。我能唱了，我能睡。啊啊，好。第九天的雨，并没有想象中那么大，除了当时解渴之外，只是让地上变得更加泥泞而已。一楼香的病情没有好转，反而更加严重了，计划完全破产，接下来该怎么办？星云，星云，剩下的食物不多了，我决定不再吃了，你留着自己吃吧。说什么傻话？我可是希望你能活下去啊！别让我的努力白费啊！你的心意我明白，但如果必须舍弃一个人，我更希望活着出去的是你。好吧，你不吃我吃，真是的。别浪费食物，乖乖吃了吧。你为什么对我这么好？我不明白啊！我根本无法为你做什么，你让我怎么会……傻丫头，你不用为我做任何事，能守护你就很幸福了。别哭了，好好把病养好了才最重要。
这下真的麻烦了。也是越来越模糊，我也快不行了。叶若香的状况很糟糕，怎么办？这样下去，两个人都会死在这里。难怪那几个家伙会嬉戏。真的到了最后，除了戏，没有别的办法了。相比两个人都死在这里，还不如……这是……别乱动，心里有多少力量了？为什么浪费我的心？反正活着出去也是个废物。还想看你怎么还我人情呢？还是没机会了。叶落香，应该唯一能为我做的，就是好好活下去。